。大家好，我是吴家厨。今天去逛超市的时候，发现这个黄花鱼在打折，很便宜，两条才花了不到二十块。打算今天分享一道非常美味的汤品。肚子里面这些血块跟黑膜一定要给它清洗干净，不然会比较腥。洗好过后，我们把鱼肉片出来。鱼骨这些我们斩成小段备用。再把肚子这块鱼腩骨给它片下来。如果朋友们买不到这种滑滑鱼的话，也可以用那种刺比较少的。再把鱼肉给它刮下来，鱼皮不要。碗中加入葱段、姜丝，加入一点点清水，抓捏出葱姜汁。把葱姜汁加入到鱼肉里面，加入小半勺盐，适量的白胡椒粉，打入半个蛋清。先朝一个方向给它搅上劲儿。朋友们，为了增加口感，我还会加一点这种肥膘肉丁然后再来一点点生粉，不需要太多，继续搅匀。如果不喜欢吃肥肉的朋友，就不用加这个肥膘肉。如果搅累了，也可以这样摔打的方式。朋友们看一下，像这样子，完全起胶了就可以了，放一盘备用。准备一根削皮的白萝卜，先切片。然后改刀切丝，先开火把这个锅烧热，热锅到冷油，油热过后加入鱼头一起煎。朋友们，平时煎鱼的话，就一定要把这个锅给它烧热了，再倒油，然后油热了过后再下入鱼骨这些煎，它就不会粘锅。而且全程一定要保持中火煎，把它煎到表皮微焦。朋友们看一下，煎至这种表面都焦黄了，把它拨一边，下入葱段跟姜片，烹饪全料酒去腥，然后一直倒入开水。然后盖上盖子，先中火给它煮个五分钟，让这个汤变得奶白。我们把这些鱼骨鱼头捞起来，这表面还有很多肉的，不要浪费了。这个给老公吃，肯定有很多朋友都帮我回答了。<笑>然后直接把火关掉，用余温来煮鱼丸，利用虎口的位置给它挤成一个小团团。<笑>朋友们，下这个鱼丸最好是关火的状态，不然的话它沸腾的话很容易散掉，就不会定型了。全部放完过后，我们开小火给它煮一分钟。一分钟过后，我们下入萝卜丝，转中火煮三分钟。调味的话，我们只加入盐，还有白胡椒粉就可以了。最后一分钟下入几个枸杞，搅拌均匀。这样做的鱼汤真的特别的奶白。而且都不用吐骨的，最后撒上少许葱花点缀。今天中午把冰箱的一些边角料给炒了，这个是香菇炒腊肉，里面有加了两种香菇，还有豆腐把，还剩下了一些那个菜心梗，所以跟花菜一起炒了。萝卜鱼汤，杨林那鱼骨牛肉干啥的？要吃。那你干嘛还不吃啊？等下凉了很腥呢。味道有点大。<笑>我就说先调味道再给你，你你说不用不用。弟弟泡菜饺料呗。买饺料。买饺料饺料，哦，哥哥饺料就对了。香菇。嗯。那个哦，那个是鱼骨，宝贝儿。鱼骨不能吃，太多吃了。要吃什么？<笑>鱼骨不能吃哈，白肉香菇再给你一些。加两位。别叫小三大，我挖了一个大洞。<笑>大洞。这边大洞。哇，大洞。
弟弟也吃了一个大豆腐。波，妈妈，哎，假包哎，假包也要把这个吃完哦，不要浪费。哥哥的，哇，哥哥好棒啊！妈妈，龟龟，龟龟嘞，对，龟龟，龟青皮哦，最后把汤喝掉，我们就吃完了哦。好棒，要了，那个萝卜，白萝卜，给它归归嘞，加料。加了，加了，真棒。归归，对的，用手啊，好棒啊，宝贝，真棒。哎呦，你看，吓我一跳。